。当然了，这十万妖众此时并不算棘手。凭借李长寿在杜仙门之外屯聚的指道人军团，足以应对大半。但是，凭指道人军团作战，杜仙门的特异性就会直接显露出来。加上门内众仙的丰富联想力，很容易就会暴露水神真身就在杜仙门之势。必须要想办法换个战场，或是将门内的众仙都弄昏什么的。其实啊。刚发现这些妖族大军，李长寿就推断出了，今日之事背后算计者的一点小心思。很简单，站在西方教的角度上想想就是了。姑且认为背后算计此事的，就是东海之事的主谋灵山地藏。地藏这一步棋，走的看似兵行险招，实际上是稳扎稳打。地藏。必是将天庭与人教联系起来，又将灭妖生山的黑手天庭水神竖成靶子，鼓动妖族对人族仙教出手，告诉他们可凭此逼人教高手现身，为而杀之。但是地藏心底想必明白，大战一起，妖族必败无疑。人教单单是大法师一人，就足以扭转此间战事。妖族便是当年妖皇都难以与先天至宝加持的大法师对阵，但今日妖族一败，就可以增加妖族与天庭人教的仇恨，变相的给妖族施压。向前看，又有妖族求援圣母宫，被圣母娘娘派人吊起来打一顿之事。人教若是开始报复妖族，或是渲染人教，将出手对付妖族的危机，妖族必将陷入恐慌。到时候只能倒向西方，投靠二圣，轻易为西方所用。这些应该是地藏的主要算计，其他算计，比如借此机会寻找西方教中是否潜藏了人教的奸细，尝试袭杀人教弟子，确定天庭水神的根脚，打击海神教这个香火收敛工具，打压天庭气运等等，少说也有十数层的考虑。无论妖族是胜是败，人教受损，海神教遭恶，妖族头顶压力大增，西方坐收渔翁之利。总体来看，比当年金蝉子来海神庙中大大咧咧就说要跟天庭分龙而食，高明了何止是百倍。分析归分析，现在的问题是，怎么才能完美破局呢？李长寿喃喃一声，继续来回踱步。心底传来了塔爷的招呼声：“别怕呀，怼呀，让他们随便砍呢、啊。有大爷罩着你，你就坐在他们面前恢复先例。人多势众，那自古就是一个持久力的问题吗？”李长寿刚想解释几句，忽见破天峰上金光一闪，掌门的身影匆匆飞来。李长寿忙将外围大阵放开通行，迎出丹房。此时，掌门在小雄峰上已经不必遮掩身形。小琼峰外围阵法布置了足够多的障眼法，长寿，啊，掌门莫急，此事我也有应对。面露急色的季无忧也是一愣，问道：“你这发生了什么事？”李长寿习惯性的吻了一手，啊，掌门您先说，看是否与我所知之事相符。季无忧定声道：“逍遥仙宗外围出现大批妖族。”少说也有十数万，且其中有不少大妖气息厚重，大罗之境的妖族高手都有数只。逍遥仙宗定然撑不住，已经对人教宗门发来求救之信。此时贫道带人赶过去，恐怕都是力有未逮啊！这可如何是好？李长寿眉头一皱：“逍遥仙宗，十数万妖族大军，乖乖。”这一次妖族竟然被地藏忽悠的下了如此血本了。随之，李长寿心底不少的疑惑便迎刃而解。对方的总体算计已经在他的心底显露出了完整的拼图。不出所料，此时已有大批小妖潜藏在南海、东海之滨，准备对海神教势力范围的城池进行奔袭，牵制天庭兵力。稍后。只要自己以水神的身份现身，必然也会有西方派来的鸿蒙凶手出手，由此让妖族生出与西方同仇敌忾之心。
。姬无忧意识到情形似乎有些不对，低声问：“长寿，怎么了？”西方此次出手，所图甚大，所谋不小。掌门，此时在杜仙门外围，也有一批妖兵，妖族此时舍不得用太多的兵力，怕是只选中了咱们杜仙门与逍遥仙宗，作为报复妖生山之战的对象。姬无忧神色一震，略有些疑惑：“咱们与妖生山之战又有何关联？”妖生山是一位人教高手炸平的，天庭背后一直有咱们人教的支持。接下来，掌门召集门内各封封主，各封不要留人，带上珍贵的宝物宝材，赶去地下的地脉龙一大阵。如此不战而逃，岂非……这并非是不战而逃，只是避免无谓的损伤。李长寿向后伸手，一只纸刀人从角落中蹦出来，在他的双肩包中飞出了一面玉牌，飘到李长寿的掌心。恕弟子冒犯，弟子以人教小法师之身份下令，掌门勿要犹豫，速速行事。姬无忧眉头紧皱，但也并未犹豫，立刻点头答应。但是随之，掌门又想起什么，苦笑道：“哎呀，地下挪移大阵早已毁了。”此时再修复，最少也需要半个月。啊，无妨，弟子帮门内准备了。姬无忧双眼一瞪，看着面前这个云淡风轻、说出这般话语的小穷风弟子<咳>，你准备这些玩意儿做甚啊？啊，有备无患嘛。李长寿笑了笑，其实也是最近这十几年刚搞出来的东西。掌门，自原本那一座大阵。再向下一千六百丈，李长寿在袖中取出了一只玉符，双手捧给姬无忧。那里还有一座地下挪移大阵，此阵更为隐秘，也不会被寻踪。那条地脉连接到南赡部州东北部，出去便是俗世一座大城旁。可令门人弟子暂时躲在城中。姬无忧明显是愣了，李长寿催促，最多只有半个时辰，待逍遥大宗大战起了。对方便会攻向咱们杜仙门，掌门也不必担心。逍遥仙宗那边，我自有办法助他们解围。哎呀，这次就全仰仗长寿你了。掌门记得，替弟子严守此事。放心，我绝对不会告诉家师半句。言罢，姬无忧一把抓过这枚控阵玉符，转身朝着最近的风头激射而去。李长寿做了一个倒衣，也是松了一口气。如此，接下来就好处理多了。正此时，李长寿发现，那赶来杜仙门的四股妖族大军，在距离杜仙门一万八千里到一万五千里处暗自潜伏，并未直接杀过来。倒是跟他所料未差太多。塔爷在心底纳闷的问：“那小徒弟，咋去帮逍遥仙宗啊？让天兵天将去啊？”天兵虽然足够，也训练有素，但是天仙境之上的高手太缺了。违心之计，只能求援了。塔爷难得的理性了一把，嘀咕道：“求援，西方那些崽子，应该也能想到其他人教仙宗会驰援那个逍遥仙宗，肯定会设下埋伏。对方算计之深，应该将人教仙宗的底细都打探清楚了，敢深入中神州。”定然也不知了后路。李长寿反手拿出一只玉符，想要打破僵局，最简单的办法就是引入外力。这些已经在中神州现身的妖族，今天也就不必回去了。当下，手指迅速轻点，玉符禁制被激活，那头传来了一阵叮铃铃的响动，似乎是众多宝物被堆在一起，在互相的碰撞撞击。长庚。有季无忧这个掌门亲自传信，杜仙门各封立刻动了起来，闭关者竟被唤醒，还好没有人在冲关的紧要关头。炼器师的身家大多都是随身携带，再有门内众长老出手，清空道藏殿内殿、百凡殿宝库，也不过是片刻之事。封主长老各显神通，带着众弟子朝地下而去。他们有些艰难地钻到地下数千丈处，闯入了一片空旷的大殿，见到了那座直径数百丈的地脉挪移阵
，听闻那些人盛赞掌门思虑深远，季无忧也有些不好意思。忘情上人王富贵与穷凶极恶江林二带着九字九仙一同行动，维护各处秩序。此时，九屋和九师也在急忙寻找九九去了何处，但是很快就得到了掌门季无忧和忘情上人先后传声，让他们不必担心。九九九与师自然都在小穷峰上，已经长成了青年的李靖，正被两位老真仙护在人群中。此刻见到这般阵仗，也是颇为疑惑，但并未露出半点惧色。听闻侧旁有师叔师伯说起，似是有妖魔来袭，李靖的双目之中更是战意满满。然而，此刻门内绝对不允许他拔剑前行，斩妖除魔。现在的他冲出去，完全就是天神下凡的另一个极端。天神送饭，又听掌门季无忧声传各处：破<咳>天封殿后，雾灵峰、丹顶峰、仙灵峰三峰向前开路探查，各峰长老、门人、弟子互相监察，谁若私自使用，传信御符、阵法，封禁修为，事后处置。其他务要多问。众仙齐齐应答，随着大阵开启，一批批练气士有条不紊且迅速地进入大阵，借地脉之力挪移而去。不多时，有秦玄雅匆匆寻到季无忧，眸中带着几分犹豫，还是低头抱拳问道：“掌门，为何独缺小穷风一脉？”季无忧轻轻一叹，刚想让有秦玄雅莫要多问此事，又突然想到了一点什么：“他们决定留下来了。”那弟子也决定留下来。有秦玄雅抬头注视着自己的师祖，眉目中满是亮光。请掌门成全，弟子生死无怨。去吧。季无忧摆摆手，周遭破天峰众门人还未来得及反应，有秦玄雅已是做了一个倒衣，转身疾飞。江金山见状大急，喊了一声“小雅”，却被季无忧手势止住。放心，他在此地。应该比跟着我们挪移更安全一些。众仙顿时不明所以，有秦玄雅浑身包裹仙力，钻入了上行的岩石缝隙中，驾驭仙剑冲向地底。不多时，便自破天峰下方河谷现身。他刚要赶往小穷峰的方向，却见几道身影飞过头顶，仙石散出。有秦玄雅略微一愣，有十多道身影站在空中。对一座座风头撒出一颗颗仙豆，这些仙豆砰砰作响，很快就化作了一名名天兵。不少风头已经挤满了衣甲鲜亮的天兵。此刻护山大阵完全开启，天空各处都是五彩霞光。来封上吧。李长寿的嗓音在他心底响起，有心寻雅目中满是不解，但却点头答应一声。嗯，他遇见。赶去小穷峰上，不多时就进入了小穷峰大阵，被一束仙光接引去了丹房。刚迈入丹房中，有秦玄雅又是一愣，里面横七竖八倒着几道熟悉的身影，各自都昏睡了过去。角落中躺着的齐元老道，椅子上抱着酒壶呼呼大睡的，自然是九九了。跌坐在蒲团上的九雨师，鼾声如雷的熊灵力等等。李长寿正坐在丹炉前，面露思索之色，突然开口道了一句：“有亲就不必了。”有亲群雅还没有回过神来，就听身后传来一声熟悉的轻笑，心底略微一惊，他的仙石竟然毫无察觉就被灵儿靠近了背后。<笑>灵儿小手一缩，将瓷瓶收回袖子，连忙向前两步，从后面抱住有亲群雅：“<笑>师姐，你别生气，这些都是师兄让我做的。”李长寿嗤的一笑，倒也没有反驳。有心寻雅的嘴角微微抽搐，轻轻一叹，又定声问：“长寿师兄，需要我做什么？”“都已经安排妥当。”李长寿闭眼答了句：“你们两个下期解闷就是，等会儿听到什么动静，都不必慌张。”有心寻雅扭头和林和对视一眼，各自都读出了彼此眼中的少许无奈。“咱们真要下棋吗？”有心寻雅低声问：“灵儿眨眨眼，师兄交代的，照做就是啦。”
，少请，两个人还真就摆起了棋盘相对跪坐，开始黑白落子，认真博弈。整个杜仙门静悄悄的，十多座风头被天兵占满，数万仙斗兵开始执行简单的防备命令。对方发难的顺序，应该是海神教、逍遥仙宗、杜仙门。掌门那边也混杂了自己两具金仙境的指导人，随时策应。海神教此刻的势力范围太过广阔，只能够被动防守，受损或许会十分严重。李长寿只能尽量的减少凡人与神使死伤，把账记在小本本上。逍遥仙宗那边也已经安排妥当，最开始需要他们咬牙硬顶，援军很快就能到。但是，一味的被动挨打，做成西方和地藏的美事，可不是他人教弟子的行事风格。李长寿嘴角露出少许微笑：“哎，有青师姐，你快看我师兄，怎么了？”师兄这么一笑，肯定有人要被安排了。有秦玄雅略微歪头，灵娥各种一本正经。小穷峰各处，李长寿原本布置的那些仙斗兵，此刻尽皆躺了下来。遮掩住了自身。片刻后，南赡部洲、南东各处沿海，数百座有些偏僻的海神教城池中，相似的一幕在各地同时发生。十几名看似无恙的凡人，突然浑身被妖火缠绕，各自惨叫几声，体内钻出了一只只恐怖的妖兽。这些妖兽怒吼几声，扑向早已经空荡荡的海神庙，沿途一路搞破坏。